Öfkelendiğinin farkına vardığın anda bir mola ver. Yaptığın şeyi bırakarak, seni sinirlendiren şeyden uzaklaşarak mola verebilirsin. İşte sinirlendiysen bir süreliğine bir odaya git ya da dışarı çık. Evde sinirlendiysen tek kişilik bir yere git. Örneğin banyoya ya da yürüyüşe çık. Kendini öfkeli hissetmek için izin ver. Öfke gibi duygular hissetmek son derece normaldir. Öfkeli hissetmek için kendine biraz zaman vermek ve buna yer açmak öfkeyi kabullenip yoluna devam etmene yardım edebilir. Öfkeyi yaşayabilmeyi kendine izin vermek için vücudundaki yerini saptamayı düşün. Öfkeni midende mi hissediyorsun? Yoksa sıkılı yumruklarında mı? Öfkeni bul, serbest bırak gitsin. Derin derin nefes alıp ver. Eğer kalbin öfkeden güm güm atıyorsa solunumunu kontrol ederek kalbini yavaşlat. Derin nefes alıp verme meditasyonun en önemli adımlarından biridir ve duygularını kontrol etmeye katkıda bulunur. Nefes alırken 3'e kadar say. Nefesini ciğerlerinde 3 saniye tut. Ve nefes verirken yine 3'e kadar say. Bunu yaparken sadece rakamlara odaklan. Gözünde mutlu bir yer canlandır. Hala sakinleşmekte zorlanıyorsan kendini inanılmaz rahatlatıcı bulduğun bir yerde hayal et. Çocukluğundaki arka bahçeniz, sessiz bir orman, ıssız bir ada, hatta hayali bir ülke. Kendini oraya ait ve huzurlu hissettirecek herhangi bir yer olabilir. Bu yerin bütün ayrıntılarına odaklan. Işık, sesler, sıcaklık, hava, kokular. İçinde kendini kaybedene kadar o mutlu mekanı düşünmeye devam et. Orada birkaç dakika ya da iyice sakinleşene kadar kal. Olumlu hissel konuşma yap. Bir şey hakkında düşünme şeklini olumsuzdan olumluya çevirmek, öfkenle sağlıklı bir şekilde başa çıkmana yardım eder. Örneğin trafikte gözün döndüyse o salak az daha beni öldürüyordu. Ben de onu öldürmek istiyorum demek yerine adam bana neredeyse yandan çarpıyordu. Ama belki de acil bir durumu vardı ve muhtemelen onu bir daha görmem gerekmeyecek. Hayatta olduğum ve arabam çizilmediği için kendimi şanslı hissediyorum diyebilirsin. Seni öfkelendiren şey mizahi yanını görmeye çalış. Sakinleştikten ve bu olayı aşmaya hazır olduğunu saptadıktan sonra işin aydınlık yanını görmeye çalış. Olaya mizahi açıdan yaklaşmak, vücudun verdiği kimyasal tepki gerçekten de öfkeden neşeye dönüştürebilir. Örneğin sen arabadayken biri yoldan çıkmanın neden olduysa, bunun ne kadar aptalca olduğunu, sana yol vermeyerek kazandığı 15 saniye ile ne yapacağını merak ettiğini söyleyebilirsin. O kişinin öncelik sırasının ne kadar karışmış olduğuna güzelce gülebilir, hayatına devam edebilirsin.